抓心梅，你这次的工作量是三十五件。不知道为什么我的那么少啊？我们这次的任务工作量呢是每人六十件成衣，但是按照厂里的规定，怀孕的女工可以适当的减少工作量，所以刘淑荣，你这次也是三十五件。哎，组长，呃，我没那么娇气的，就就怀个孩子嘛，嗯，不用给我减免工作量。不想搞特殊，我也能完成六十件。组长，我也没有任何不适，我能跟大家一样完成工作的。淑荣啊，我今天上班的时候啊，碰到你家七伟了，他呀一再请求我，千万不能让他的媳妇累到，所以啊，你是不能增加工作量的，我得替他照顾。嗯，他净瞎操心。牛淑荣那个兔发呀，怀的肯定是个大胖小子。赵新梅兔的次数少，你吐不出东西，怀的肯定是个丫头。为什么呀？这一看你没经验了吧？丫头心疼妈，不忍心折腾妈呗。嗨，谁说我吐不出东西来了？我一大早起来就吐了，胃都吐空了，现在哪还吐得出来？来，我说。那你可得准备点小零嘴放兜里啊，不能饿着自己，是不是？你看这牛淑荣，那口袋里装的鼓鼓囊囊的，可都是零食啊。来，我说，如果每天早上上班就见着齐伟，给他那兜里塞小零食，齐伟这疼媳妇儿啊，真是没得说。金梅，你吃点饼干吧，肚子吐空了，对你跟孩子都不好。够了，陈哥让我不要在外面乱吃东西，万一把肚子吃坏了，对孩子更不好。你你等一下，你吃这个吧，这个是我在家自己做的，肯定安全，没问题吧？好吧。对不起啊，我我不知道你你吃红豆也会吐，好吃。上个月是二十，这个月。哎，呃，今天几号呀？我忘了。二十四号哦，二十四号。嗯。大哥，想吃点酸的啊？嗯，我觉得那红豆包好吃。好吃啊，明天再给你拿。嗯。哥。哎呀，哎呀，辛苦了，我给你买了糖葫芦。哎呀，我可想吃了。哎，哎呀，慢点。哎呀，你看你，<笑>我不知道你们俩一块下班，要不然我就多买一串了。<笑>大哥呢？没来接你啊？<笑>他哎呀，这个孕妇呀，大着肚子下班不安全。
呃，陈国他去邮局给我取银耳去了，那银耳是他托了好几层关系，从哈尔滨特意寄过来的紧俏货，可好了。要是舒荣你也想吃的话，嗯、呃，你就是让我们家来拿，或者上班的时候我带过来给你，你千万别跟我客气啊。啊，好，媳妇，哎，大哥来了，你来了，来了，等着急了吧？那个，我今天夜班，你不就临时临时跟同志换了个班吗？啊？嫂子呀，以为你去邮局取婴儿了呢。啊，还没寄到。哎，我都饿了，我们回家吃饭吧。好，那我们俩先撤。啊，对，我们走吧，吃饭去了。啊，行，慢点，慢点走啊。嗯，好，哥。哎，生气了。那个，那什么，西妹，呃，我合计了一下，从明儿开始呢。我中午我就不在单位吃了，我中午回家，提前呢把这个营养晚餐给你准备出来，这样你晚上回去你就,就……你整天就知道说吃饭吃饭，你做个饭跟我要那么大功干嘛？啊，你不知道孕妇都喜欢吃酸的，酸的。哎哎，西门，慢点啊。齐伟，你能不？你今天知道新梅回去又要跟我哥闹了？闹什么呀？他有什么好闹的呀？你又不是不知道，还见不得我过得比他好。你要是托人照顾我，又给我带吃的，他能不闹吗？你过得确实比他好了，他就应该知道自己不如你过得好。没有你幸福，他就应该时时刻刻记住这一点。齐伟，你能不能？能不能什么？能不能多注意身体啊？你看，最近累得黑眼圈都出来了